Această rubrică este oferită de Mecon. În anul 1797 s-a născut Franz Schubert, a fost compozitor romantic austriac, deși a trăit doar 31 de ani, Franz Schubert a scris, ca orice geniu, impresionant de mult, sute de liduri, sinfonii, uverturi, quartete, sonete și lucrări pentru tatul muzical, toate se regăsesc în creația acestui muzician. În anul 1953 s-a născut Ovidiu Lipan Țăndărică. Este muzician, compozitor și baterist de origine română, cunoscut ca membru a două formații marcante din muzica rock din România, Roșu și Negru și Phoenix. A fugit din țară în anul 1977, iar în Germania a continuat să cânte în diverse formule. A revenit în țară în ianuarie 1990, nu cu trupa, ci cu un convoi de ajutoare pentru copiii din Moldova. În anul 1981 s-a născut Justin Timberlake. Este cântăreț american de muzică pop, compozitor, producător muzical, dansator, om de afaceri, filantrop și actor. Muzica lui Justin Timberlake i-a adus 9 premii Grammy și 4 premii Emmy. În anul 1418 s-a stins în viață Mircea cel Bătrân. A fost domnul țării românești din 23 septembrie 1386 până în luna noiembrie anului 1394 și între ianuarie 1397 și 31 ianuarie 1418. În timpul lui Mircea cel Bătrân, țara românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa. În anul 1918 s-a stins din viață Ivan Puliui. A fost fizician, inventator și patriot ucrainean care a contribuit la utilizarea razelor X în obținerea radiografiilor medicale. În anul 2011 a murit Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. A fost un cleric ortodox român și scriitor din anul 1993 și până la moarte. A fost arhiepiscop al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În anul 2006 a devenit primul mitropolit al mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. În anul 106 se termină reconstrucția podului peste Dunăre cu o lungime de 1135 de metri la Drobeta de către Apolodor din Damasc. În anul 1958 are loc prima lansare reușită în cosmos a unui satelit construit de către Statele Unite ale Americii, Explorer One. În anul 2010, Avatar devine primul film cu un casăr de peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. Această rubrică este oferită de Mecon.